Aujourd'hui, on rencontre Céline B. Laterreur, une artiste flamboyante aux multiples personnages allant du glamour au trash. Ses œuvres abordent des questions féministes à travers la peinture, la photographie, l'installation et la performance. Bonjour Céline. Bonjour Eric. Tu es une artiste accomplie depuis un bail que tu fais des trucs. J'aimerais ça qu'on qu aille à la source de, de cette pratique artistique. Donc, comment ça a commencé pour toi? Je me souviens pas exactement comment ça a commencé. Je me souviens que j'étais toute petite, on me posait la question Qu'est-ce que tu vas faire plus tard? Je répondais Je vais être une artiste. Et puis, je voulais tellement être une artiste que mes parents m'ont acheté de la peinture à l'huile. J'avais 8 ans environ. Et ils se sont mis à, à m'encourager. Ils m'ont toujours encouragé à faire beaucoup de dessins, de peinture. Et puis, de fil en aiguille, j'ai toujours continué. J'ai toujours senti que c'était la chose à faire pour moi, de continuer là-dedans. Puis, quand est-ce que ça a commencé la diversification, l'interdisciplinarité, parce que tu fais toutes sortes de choses? J'ai fait un programme qui était très intéressant à Concordia. C'était un programme qui s'appelait « Women and the Fine Arts ». Et euh, c'est avec Barbara McGill Balfour, qui est une autre artiste, euh, qui enseignait ce cours-là. Elle nous a amené à découvrir la performance la vidéo, en fait, moi, ça a été une grande révélation pour moi. D'entrer en contact avec la vidéo et la performance parce que j'hésitais plus jeune à peut-être faire de l'art dramatique. Et puis, pour moi, de voir que la performance existait, c'était vraiment... Un cadeau. Un cadeau parce que ça me permettait finalement de produire ces œuvres où cette présence que j'ai, euh, qui a des choses à dire, qui s'exprime par le geste, c'était possible de le faire en étant une artiste en art visuel. Donc, j'étais ravie. There is no competition cause I'm the best. Break with me and let your body rock. Quand je me lève le matin, je me demande toujours quelle Céline je vais être aujourd'hui, qu'est-ce que je vais porter. Et puis, euh, même dans ma vie quotidienne, j'aime beaucoup euh, me changer. Euh, je peux me changer trois, quatre fois dans la même journée. Et puis, je pense que ça a un parallèle aussi avec la, la grande variété de techniques et de médiums que j'utilise. Donc, j'ai vraiment le personnage de l'artiste peintre, le personnage de la chanteuse rock, le personnage de la dominatrice, le personnage de, de la diva. Euh, je me permets vraiment d'exprimer, de, finalement, toutes ces envies. Je me donne pas de limites. En fait, avec le temps, je me donne de moins en moins de limites. Quelque chose qui frappe, c'est euh, l'esthétique trash aussi. Le trash, c'est en, en art, c'est une volonté de présenter un produit un peu mal fait, en fait assez grossièrement fait, et une manière d'inviter puis même d'incorporer la laideur dans le travail, une certaine laideur, une certaine, un, un certain côté mal foutu, je m'en fiche, c'est mal fait, je vous mets ça dans la face, j'en ai rien à foutre. Euh, J'aime beaucoup euh, le côté, toute l'esthétique euh, des bandes punk rock euh, et particulièrement les bandes punk rock euh, féministes comme Delta Four, The Slits. J'aime beaucoup euh, PIL aussi. Je m'inspire beaucoup aussi de euh, toute la culture communiste pendant la période de Lénine. 
a été récupéré beaucoup aussi par la culture punk. Et puis je crois aussi que tout le milieu de... du monde sadomasochiste et fétichiste est très présent. Les... La culture gothique, euh... Euh, tout ça pour moi, parce que je crois que aussi le personnage de la dominatrice, c'est... Euh, il y a et le monde, aussi. oui, il y a quelque chose de trash et je suis fascinée par ce milieu de latex, de stud, de métal. Je trouve qu'il y a vraiment une beauté et une laideur en même temps parce que c'est une culture de souffrance où euh, on peut montrer des choses très crues, très violentes. Euh, alors, étant une touche à tout, ben, le trash fait partie de mes influences. Euh, obligatoirement. Je sais pas exactement ce qui me fascine. J'ai toujours eu une fascination pour le dark side. Il y a plusieurs outils de communication pour les artistes et je crois que la beauté, c'est, ça interpelle énormément l'être humain. Moi, présentement, est-ce que c'est beau que l'image que je projette, pour certains, ça va être beau, pour d'autres, ça va être <rire> extrêmement kitsch, ça va être affreux. Donc, moi, c'est toujours euh, euh, une lame à double tranchant, la beauté. Parce que c'est très séduisant, mais en même temps, ça peut être très repoussant pour certaines personnes, parce qu'on ne s'entend pas sur la beauté. Mm -hmm. Mais je sais qu'il y a des choses quand même assez classiques dans la beauté, euh, et je n'ai pas peur d'utiliser les clichés comme les roses, j'utilise beaucoup de roses, j'utilise euh, euh, tout, tout ce qui est maquillage, les fossiles, les grandes robes rouges. J'ai vraiment pas peur d'afficher, de, de m'afficher avec des clichés parce que je crois que les, si les clichés sont là, c'est vraiment parce qu'il y a eu... Euh, elles ont un intérêt à ces images qu'on qu nomme clichés. Il y a une grosse partie de mon travail qui, euh, par toutes sortes de façons, parfois c'est euh, humoristique, mais d'autres fois c'est plus sérieux, comme avec euh, l'œuvre que j'avais fait justement sur les orphelins du Plessis. Oui. Mon studio comporte deux grandes fenêtres. Et lorsque je m'approche de ces fenêtres, voici ce que je vois. Voici l'hôpital Louis H. Lafontaine, un hôpital psychiatrique fondé en 1873. La tour dans laquelle j'avais vraiment étudié la tragédie des orphelins de Duplessis dans une perspective féministe, parce que c'est certain que les orphelins de Duplessis, qui ont d'ailleurs vécu une grande partie de leur tragédie juste ici, derrière chez moi, d'ailleurs, j'habite vraiment devant la tour de l'hôpital Louis H. Lafontaine. Et puis, c'est en vivant ici que je me suis penchée sur le sujet, que j'ai vraiment pris contact avec cette tragédie des orphelins. Mais un grand groupe d'oubliés, de victimes oubliées dans ce drame-là, c'est les mères de ces orphelins-là. Dont la plupart étaient devenus orphelins par le biais d'une séparation forcée d'avec leur mère qui n'était pas mariée. Dans certains cas, les orphelinats catholiques ont été refondus en asile d'aliénés. Et dans d'autres cas, des orphelins ont été envoyés dans des hôpitaux psychiatriques. Euh, le clergé, les membres de l'Église catholique en position d'autorité et le gouvernement forçaient les femmes qui n'étaient pas mariées à abandonner leurs enfants. Ce n'était pas un choix, c'était forcé. Et euh, moi, je crois que plusieurs de ces jeunes femmes auraient préféré garder leurs enfants, la grande majorité, selon moi. Et c'est des femmes qui ont souffert toute leur vie d'avoir dû abandonner leur bébé euh, parce que les femmes n'avaient pas le droit de choisir de leur destinée à l'époque. Et par la suite, j'ai toujours poursuivi après cette exposition sur les orphelins.
Après cette exposition sur les orphelins, j'ai continué euh, à m'intéresser au sujet de façon euh, en me posant la question à l'international, qu'est-ce qui se passe avec les femmes? C'est comme ça que j'ai euh, décidé de lire en profondeur le livre noir de la condition des femmes sur lequel j'ai basé ma dernière installation d'hypnose également, qui s'appelait le Salon de la Terreur. Euh, Couchez-vous et laissez-vous violer, ça peut avoir l'air très choquant au premier abord, quand, ou gratuit même, mais dans le contexte, quand on lit le livre noir de la condition des femmes, on s'aperçoit que le viol, présentement, c'est une réalité pour plusieurs femmes sur la planète, des milliers, voire des millions. Mais le viol est une grave préoccupation. Donc, couchez-vous et laissez-vous violer dans le contexte où on s'installait sur le lit et on allait entrer en état d'hypnose et entendre des extraits du livre. Ben, ça ajoutait une couche supplémentaire de complexité à l'œuvre. Et aussi, étant donné que c'était une installation d'hypnose, pour Freud, moi j'utilise l'hypnose depuis des années, mais pour Freud, l'hypnose, il avait abandonné cette technique parce qu'il trouvait ça scandaleux, l'hypnose. Il considérait vraiment que c'était un viol de la personnalité du patient. Alors, il trouvait que c'était une technique à proscrire. Mais moi... J'adore cette technique. <rire> Céline, j'aimerais qu'on parle d'une figure assez importante dans ta démarche, ta fascination pour Maria Callas. Quand j'étais adolescente, mes parents avaient un grand livre de Maria Callas et je regardais les images et j'étais fascinée. Et parce que je la trouvais parfois très belle et parfois très laide. Et ça me ressemble un peu, parce que moi, j'aime beaucoup me faire prendre en photo et analyser mon visage et me regarder dans toutes sortes de costumes, mais il y a des matins où je me trouve vraiment affreuse. Je n'ai pas exactement les traits de Maria Callas, mais au niveau du nez, quelque chose au niveau du regard, euh, je trouvais qu'on avait des similitudes dans le visage. Alors, je me suis mise à, à lire des biographies sur elle, et euh, elle avait aussi un côté trash. Dans une des biographies, j'avais lu que Maria Callas n'avait pas une voix parfaite et même qu'on lui trouvait des particules de métal dans la voix. Alors, je me suis dit, mon Dieu, mais je vais faire un hommage métal à Maria Callas. J'ai mis côte à côte des images d'Alice Cooper et de Maria Callas, Ozzy Osbourne, Maria Callas, et finalement, j'en ai conclu. Je devrais écrire une thèse sur le sujet. Euh, toute la culture euh, du heavy metal euh, gothique, un peu des années 80, s'inspire des coiffures de l'opéra de Callas s'inspire du maquillage. Le gros eyeliner, en fait, c'est Maria Callas. Je regarde les photos de Maria Callas et les photos d'Alice Cooper, c'est la même chose, c'est incroyable. Qu'est-ce que tu vois comme suite à tout, euh, toutes ces déflagrations euh, tragiques, trash, beauté, hypnose, euh, tous ces personnages? Est-ce que c'est ça continue tout simplement, puis tu, multi tu penses multiplier euh, les, les occurrences comme ça, ou tu as d'autres directions? Je pense que je n'en suis qu'à mes débuts. Le plus spectaculaire est à venir. Je ne sais pas exactement ce que ça va être. Dernièrement, je me suis mise à faire du crémage. J'aimerais faire des sculptures en crémage, des gâteaux de mariage, je ne sais pas. Enfin, euh, des choses extrêmement kitsch et décadentes. Pourquoi tu fais de l'art? Pourquoi tu es artiste? Je fais de l'art parce que je suis convaincue que l'art a un grand pouvoir d'ouvrir les consciences. 
Et si déjà ça peut ouvrir la mienne, tant mieux. Mais je crois que l'art peut vraiment améliorer le sort de l'humanité. Euh, des femmes artistes dans les musées, dans les grandes galeries, il n'y en avait pas, jusqu'aux Guerrilla Girls, pratiquement. Et quand elles sont arrivées à New York avec leurs affiches, leurs propagandes, avec beaucoup d'humour, le message est passé et les choses ont changé. Et moi, je crois que l'art, ça a un grand pouvoir. Et moi, je crois que les artistes sont une nécessité pour l'humanité parce que leur façon d'aborder les choses avec leur poésie, avec leur folie, avec leur intelligence, leur sensibilité particulière, ça fait progresser les choses. Et c'est très précieux. Merci beaucoup pour toute ce, cette beauté saupoudrée de trash <rire> et puis pour toute cette liberté. Ça a été un plaisir, vraiment. Merci, Eric. <rire> Excellent.